شریعت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے دی جائے بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان بھی اقامت بھی ہے حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وج الکریم پریشان جیسی کیفیت تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میں تمہیں پریشان پا رہا ہوں تو عرض کی یا رسول اللہ پریشانی ہے تو ارشاد فرمائے کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کان میں اذان دے تو پریشانی دور ہو جائے گی کسی کو آپ نے فرمایا تو اس نے انہوں نے اپنے کان میں اذان دی اور اسے افاقہ ہوا میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نوزت القاری شرح بخاری صحیح شرح بخاری کی یہ شرح ہے نوزت القاری تو اس میں یہ میں نے جب اذان کے بارے میں حدیث پڑھی تھی تو اس سے اس سے ریلیٹڈ ہی یہ ٹاپک ہے کلام کیا ہے کہ مختلف موقع پر پریشانی آفت مصیبتوں کے بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے اور پھر یہ انہوں نے یہ چیزیں بھی بیان کی اس حدیث کو جن راویوں نے نقل کیا ہے نا تو لکھا گیا کہ ان تمام راویوں نے یا تقریباً راویوں نے حدیث نقل کرنے والوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور مجرب پایا یعنی یہ کامیاب تجربہ ہے تو اس طرح اچھا اس کے علاوہ واہ واہ اس کے علاوہ اور جیسے کہ ایسے طبیعت کے مسائل ہوتے ہیں ایک مطلب تھوڑا سا آدمی کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہیں اس پر بھی کان میں اذان دینے سے طبیعتیں درست ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور نیکی کی دعوت ہے آپ کے گھر میں بھی جیسے سننے دیکھنے والوں کو مرض کر رہا ہوں ابھی تخر کرونا کے حوالے سے ہم کافی تشویشوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی گھر میں کبھی دکھ پریشانی آپ کو نظر آتی ہے کوئی آصف کا آپ کو خدشہ ہوتا ہے کوئی ایسے اثرات آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے آپ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں